that we have to know the past to understand the present. It is from history that we learn about civilization, governance, art, as you can see, and many important lessons of life. We are honored to have amongst us Professor Dr. Ganesh Raut, a historian who has graciously accepted to be our chief guest. A huge round of applause, dear parents. I would like to invite our chief guest, Professor Dr. Ganesh Raut, to come on stage, sir. And I would humbly request our dear chairman, sir, to please come on stage and felicitate our chief guest for the day with a token of love and appreciation. Dr. Ganesh Raut is a historian who has a PhD in history. He joined Haribai Desai College in 1994, the officiating principal and HOD of history. Dear parents, round of applause once again. He is a strong academician with 12 reference books to his credit, has edited 16 books on history, is a freelancer and has published more than 1,000 articles and has written two books on journalism. He was an editor of Diamond Publication and Bluebird Publishers. He has compiled and edited two volumes of books published by Savitri Bai Phule Pune University titled Dattak Gawansa Itihas, that is history of adopted villages. His work does not end here. He is a research guide for PhD and master's course in journalism associated with Savitri Bai Phule University. Along with this, he has started several short-term courses in the college which include certificate course in journalism, fourth guide course, ballad singing course, heritage walk, Modi script, to name a few. Dr. Raut has successfully delivered more than 1,500 lectures all over Maharashtra on various topics in history. He is a founder trustee of Disha Development Trust, Pune. It is an honor, sir, for us to have you here as our chief guest for the day. And sir, I would request you to please speak a few words for our students. Mala daha minute a dili leth, nao minute at mi maza bhashan sampen. Atta parencha karyakrama vishayi ekats vakya sangto. Geli atta vis varsha, meje shikavla, te mala atta cha don tasa madhe paayla minala. माझा विश्वासच बसत नाहीये कि मी सगळा इतिहास जिवंतपणे माझ्या डोळ्यांसमोर बघतोय इथले सगळे शिक्षक इथले सगळे विद्यार्थी अशोकाच्या मार्गावरून चालणं किती अवघड आहे हे मला आता समजलंय वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दॅट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री असं म्हटलं जात एकच गोष्ट तुम्हाला सांगतो हा सगळा दैदीप्यमान इतिहास पाहिल्यानंतर कधी कधी असं वाटतं की या भारताला ही अवस्था कशी प्राप्त झाली त्याचं कारण असं आहे हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ सहावीला मला इंग्लिशमध्ये करीम टोपीवाल्याचा धडा होता पुढे त्या करीम टोपीवाल्याला नातू झाला हा नातू अशोका ग्रुपमध्ये शिकायला गेला तो एम झाला एम सेल्स केलं त्यांनी आणि आजोबांना म्हणाला आजोबा मी आता पुण्यात जातो आणि पुणेकरांना टोप्या विकतो आजोबा म्हणाले अरे बाळा पुणेकरांना टोप्या घालणं खूप अवघड आहे पुणेकर स्वतः स्वतःला टोपी घालून घेतात नाने म्हणाला आजोबा जाईन तर पुण्यातच जाईन नातू निघाला एवढ्यात त्याची पत्नी बाहेर आली ती त्याला म्हणाली नाथ तुमच्या वाचून मी अनाथ याला वाटलं बरं झालं बायकोचं अजूनही आपल्यावरती प्रेम आहे एक पाऊल पुढे टाकलं ती म्हणाली सगळी माकडं तुम्हाला काठ्या फेकून मारतील त्या सगळ्या काठ्या तुम्ही गोळा करून आणा तो म्हणाला का बरं अहो म्हणे चुलीवरती पाणी गरम करूया तेवढाच गॅस वाचेल तो म्हणाला बरं झालं कॉमर्सच्या मुलीशी लग्न केलं पैसे वाचवायची चांगली कल्पना आहे इथे ज्यांची संधी उकली त्यांनी वाईट वाटून घेऊ नका ज्यांची संधी शिल्लक आहे ते कॉमर्सकडे जाऊ शकतात दुसरं पाऊल पुढे टाकलं ती म्हणाली माकडं तुम्हाला कैऱ्या फेकून मारतील त्या सगळ्या कैऱ्या तुम्ही गोळा करून आणा तो म्हणाला कैऱ्या का आणायच्या अहो म्हणे मुलाला लोणचा आणि पोळीचा डबा दिलता येईल ना रस्साबाजीचा त्रास वाचेल याचा ऊर विलक्षण अभिमानानं भरून आला 
तिसरं पाऊल पुढे टाकणार एवढ्यात सासूबाई बाहेर आल्या म्हणजे त्याची आई बाहेर आली मराठी भाषेतले दोन शब्द सासू आणि सून सासू म्हणजे सारख्या सूचना सून म्हणजे सूचनांना नकार इथे तसं कोणीही नाही याची मला पूर्ण कल्पना आहे हे मी पुण्याविषयी बोलतोय त्याच्या लक्षात आलं आता भांडणं सुरू होणार ताबडतोब ह्यानी सायकलला आपल्या टांग मारली तीच जागा तीच माकडं तीच झाडं तिथंच जेवला तिथेच झोपला झोपेतून उठून बघितलं तर काय माकडांनी सगळ्या टोप्या पळून नेलेल्या होत्या पटकन यांनी एक दगड घेतला माकडांच्या दिशेने फेकून आणला माकडांनी भराभरा याच्या दिशेने कॅऱ्या फेकून मारल्या यांनी सगळ्या कॅऱ्या गोळ्या केल्या एक काठी माकडांच्या दिशेने फेकून आणली माकडांनी याच्या दिशेने काठ्या फेकून आल्या यांनी सगळ्या काठ्या गोळा केल्या त्याची मुळी बांधली डोक्यावरून टोपी खाली आपटली यांनी आजोबांनी सांगितलेलं होतं टोपी खाली आपटली रे आपटली की माकडे टोप्या खाली टाकतात यांनी टोपी आपटल्याबरोबर एक आजोबा माकड आणि नातू माकड याच्या दिशेने चालत आलं आजोबांनी सांगितलेल्या कहाणीमध्ये हा भाग तर कुठेच नव्हता आजोबा माकड जवळ आला आणि नातवाला म्हणाले याच्या खाडकर एक मुस्काडात मार एक मुस्काडात मारल्याबरोबर आता मी अठ्ठावीस वर्ष प्राध्यापक आहे देसाई कॉलेजचा मी प्राचार्य होतो आमच्या मुलांबरोबर चालताना मुलांना प्रश्न पडायचा प्राध्यापक कोण आहे आणि विद्यार्थी कोण आहे एवढा मी लुकडा आहे त्यामुळे लोकांना वाटायचा बहुतेक शेजारचा माणूस प्राध्यापक असावा आम्हाला कोणालाही मारता येत नाही अठ्ठावीस वर्षात माझा हात कोणाच्याही इथवर अजून पोचलेला नाही खाडकन मुस्काडत बसल्याबरोबर नातवाने विचारलं का बरं मारलं ते नातू माकड म्हणालं अरे गदड्या आजोबा काय फक्त तुला असतं तो रे आम्हाला नसतात का जे इतिहासापासून शिकतात ती माकडं असतात जे इतिहासापासून शिकत नाहीत ते तर सांगायचा महत्वाचा उद्देश असा की इतिहासापासून जर काही शिकायचं असेल तर भारत एक खोश सारखे कार्यक्रम हे पुण्यातही झाले पाहिजेत माझा अशोक ग्रुपला असं आव्हान आहे हाच कार्यक्रम असाच्या असा घेऊन आमच्या कॉलेजमध्ये या म्हणजे तरी आमचे काही डोळे उघडतील त्याचं कारण असं आहे आम्हा पुणेकरांना मुठा नदीचं पाणी पिण्याची सवय हो आता मुठा नदीचं पाणी पिलेले काही आडमुठे लोक आमच्यासारखे असतात तर आमचे डोळे उघडण्यासाठी तुम्ही पुण्याला या आणि हा कार्यक्रम करा या सगळ्या कार्यक्रमातला सगळ्यात महत्वाचा भाग असा आहे क्रांतीचं बीज नेहमी एका माणसाच्या मनात पडावं लागतं आज मला इथे अशोका ग्रुपने आवर्जून बोलवलं आणि मला जी संधी दिली ती तर महत्वाची आहेच परंतु ते जे क्रांतीचं बीज आहे ना ते अशा कार्यक्रमांमधून डोक्यात पडत असतं इथले इतिहासाचे शिक्षक इथल्या मुख्याध्यापिका इथले पालक आणि गेले दीड महिना श्रम करत असणारे सगळे विद्यार्थी यांचं करावं तेवढं कौतुक कमीच आहे ज्या दिवशी ज्या दिवशी न्यूटन इंग्लंडमध्ये सफरचंदाच्या झाडाखाली बसलेला होता त्या दिवशी मी भारतामध्ये आंब्याच्या झाडाखाली बसलो होतो तिकडे सफरचंद पडलं इकडे आंबाखाली पडला न्यूटन धावत पळत वर्गात गेला म्हणाला गुरुदेव सफरचंद खाली कसं काय पडलं ते सर अशोका ग्रुप मधले सर होते ते म्हणाले बाळा मानव जातीच्या इतिहासामध्ये गेल्या अडीच हजार वर्षांमध्ये सफरचंद खालीच पडत होत पुढची अडीच हजार वर्ष सफरचंद खालीच पडणार परंतु ते का पडत हे तू शोधून काढ मी गेलो धावत पळत भारतातल्या वर्गामध्ये गणेश राऊत सर होते म्हटलं सर आंबा खाली कसा काय पडला माझेच गुरुजी ते ते म्हणाले आंबा पाहिला इकडून आंबा घेतला पिशवीत घातला हे बघ इथून पुढे कधीही आंबा खाली पडला तर मलाच आणून द्यायचा हो म्हटलं काही हरकत नाही सर जवळ ये जवळ गेलो एक खार कन मुस्काडत दिली मी म्हटलं सर का मारलत मला ते म्हणाले खऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी खऱ्या भारतीय शिक्षकाला कधीही कोणी कोठे कसे काय केव्हा असे सहा ककारी प्रश्न विचारायचे नसतात बोर्डाच्या परीक्षेत गेल्या पंचवीस वर्षात एकदाही आंब्यावर प्रश्न आलेला नाही आंबा ऑप्शन ला टाकलाय पुढची पंचवीस वर्ष सुद्धा आंब्यावर प्रश्न येणार नाही कारण प्रश्नपत्रिका मीच काढत असतो तू आता घरी जा खर म्हणजे तिसरा भौतिक शास्त्रातला नियम मीच शोधणार होतो माझ्या नावावर तो शोध लागला नाही त्याच कारण आपल्याकडच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये मुलांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण व्हावेत अशी व्यवस्था नाही जी व्यवस्था मला अशोका ग्रुप मध्ये दिसली आज इथे हे विद्यार्थ्यांना विचार प्रवृत्त करणारे शिक्षक आहेत ही व्यवस्था तशी आहे म्हणून सांग सर्वात शेवटी एकच सांगायचंय भारतामध्ये रेल्वे आली आपल्या लोकांना माहीत नव्हतं 
गाडव नाही मनुष्य नाही हत्ती नाही उंट नाही कोल्हे कुत्रे नाही कुठलाही पशु न ओढता गाडी पळते हे आपल्या माणसांनी पाहिलंच नव्हतं हे आपल्या माणसांनी जेव्हा पाहिलं नाही ते म्हणाले अरे बघा 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 साहेबाची किमयालाय न्यारी बिन बैलाची धावती या गाडी अरे हा कोण आहे हा तर चाक्या मसोबा म्हणजे हा रेल्वे वरचा देव आहे हे आपल्या लोकांनी पाहिलं लोक आश्चर्यचकित झाले एकोणीसशे अठरा ला लोकमान्य टिळक एरझरा महाराज अग्रलेख लिहित होते समोर विष्णू आप्पाजी कुलकर्णी बसले होते ते म्हणाले अस एखाद यंत्र निघालं पाहिजे कि टिळक बोलतायत मजकूर टाईप होतोय आणि तो प्रिंट करता येतोय एकोणीसशे अठरा ला पाहिलेलं स्वप्न आज प्रत्येकाच्या हातामध्ये असणाऱ्या मोबाईलनी साध्य केलं एका मराठी माणसाने हे स्वप्न पाहिलं होतं मोबाईलमध्ये मजकूर टाईप होईल आणि तो प्रिंटच्या रूपानं बाहेर येईल इथे बसलेल्या सगळ्या पालकांच्या मनामध्ये विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये अशा विधायक गोष्टी तयार करायचं काम अशोका गुरु करत आहे तुम्ही पुण्याला या पुण्याची भूमी तुमची वाट पाहते का एकेकाळी चापेकरांना फाशी देण्याच्या वेळेला सावरकरांनी शपथ घेतली सावरकरांनी प्रेरणा घेतली आणि नाशिक मध्ये मित्र मिळायची स्थापना झाली अभिनव भारताची स्थापना झाली आता काळ उलटलाय अशोकाचं काम नाशिक मध्ये भरतय पुण्यामध्ये शाखेची वाट बघतोय धन्यवाद वाव I am rendered speechless. And sir, what do you think about this? What do you think about this interval? What do you think about this program? No, 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 no. There is more history that we would like to share with you, sir. So hold on to your seats, ladies and gentlemen, as we continue this program. Thank you.